হ্যালো ডিয়ার ভিয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগত জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইশতিয়াক খান জুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আরও স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমরা এই ভিডিওতে শিখব আমরা কিভাবে ভোটিং মেশিন তৈরি করতে পারি অর্থাৎ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন যেটাকে বলে অর্থাৎ আপনি এটাকে অ্যানালগ না যেমন আমরা আগে ব্লাড পেপারে লিখে তারপরে আমরা কি ভোটিং পেপার জমা দিতে হতো কিন্তু এখানে জাস্ট একটা ডিজিটাল ভোটিং মেশিন তৈরি করা হয়েছে যদিও এটা একদম বেসিক জাস্ট এটার মাধ্যমে আমরা শিখবো অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রামের যে কিছু যোগ বিয়োগ করা যায় ম্যাথমেটিক্যাল টার্মসগুলোকে অ্যাপ্লাই করা যায় সে সমস্ত বিষয় কিন্তু এটা একটু যদি আনন্দ সহকারে দেখা যায় ব্যাপারগুলো এই জন্য আমার এই এক্সপ্লেনেশনটা অর্থাৎ আমরা ভোটাভুটি করব ইলেকট্রনিকভাবে অর্থাৎ আমরা আমাদের আরডিনোর সাহায্যে প্রোগ্রামিং করেছি এবং সিক্সটিন ইন্টু টু ডিসপ্লেতে আমরা এই প্রোগ্রামটাকে দেখব যে ভোটাভুটি কীভাবে হয় এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা চারটা অপশন রয়েছে অর্থাৎ ভোটে দাঁড়িয়েছে চারজন ব্যক্তি এই চারজন ব্যক্তির মধ্যে যে বেশি ভোট পাবে আমরা সেটার ফলাফল এই প্রোগ্রামটার সাহায্যে খুব সহজে দেখতে পারবো ঠিক আছে তো আমি দেখাচ্ছি যেরকম আমরা এখানে পুশ বাটন রেখেছি চারটা পুশ বাটন দ্বারা হচ্ছে আমাদের এখানে চারজন ভোট দানের চারটা অপশন থাকবে এবং একটা দ্বারা আমরা ওটা হচ্ছে আউটপুটে ফলাফলটা দেখব যদি আমরা এই প্রথম পুশ বাটনগুলো প্রেস করি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওয়ান উঠেছে ঠিক আছে তো আমরা যদি পরেরটা প্রেস করে কেউ তাহলে এই জায়গায় ওয়ান পরেরগুলা যদি প্রেস করে এভাবে ঠিক আছে তো এভাবে হচ্ছে এখন সাপোজ কেউ কোনোটাই বেশি ভোট পড়লো কোনোটাই কম পড়লো ঠিক আছে যত বেশি যেটাই প্রেস পড়বে সেটাই ভোট ভোটাভুটি বেশি হবে ওকে এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সবচেয়ে বেশি ভোট হচ্ছে সবার লাস্টের অপশন যেটা আছে চার নাম্বারটা ও টি এইচ যেটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের টোটাল চোদ্দোটা ভোট পড়েছে ঠিক আছে তো আমরা জানি যেহেতু ডিসপ্লেতে দেখি এখন আমরা ফলাফলের জন্য এই বাটনটা প্রেস করব সবার লাস্টে যে বাটন আছে দেখেন ও টি এস উইনস আমরা আউটপুটটাও কিন্তু দেখতে পেলাম এই ডিসপ্লের মাধ্যমে আমি প্রসেসটা আপনি আপনাদেরকে আরেকবার দেখাচ্ছি সাপোজ এখানে একবার প্রেস করছে দুজন প্রায় অনেকজন এটাকে ভোট দিয়েছে তারপরে এখানে কিছু ভোট দিল এখানে কিছু ভোট দিল তারপরে এখানে কিছু ভোট দিল ঠিক আছে এই চারটা পুশ বাটন দ্বারা হচ্ছে আমরা চারজন যারা দাঁড়িয়েছেন তাদের অপশন ঠিক আছে এবং সবার লাস্টের অপশনটা হচ্ছে এটাকে হাইট অবস্থায় রাখতে হবে যখন ভোটাভুটি শেষ তখন আপনারা এটাকে জাস্ট প্রেস করবেন প্রেস করলে আপনারা জানতে পারবেন উইনারকে ও টি এস উইনস ওকে তো এভাবে হচ্ছে আমাদের এটার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপ্লেনেশনটা আমরা এখন দেখব যে এটার হার্ডওয়্যার কানেকশন কিভাবে করা হয়েছে এবং এটার যে প্রোগ্রামটা আছে সেটা আমরা এক্সপ্লেন করব তো চলুন চলে যাই কম্পিউটার স্ক্রিনে আপনারা চিত্রে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি এল সিডি ডিসপ্লে রয়েছে আর এখানে একটি আরডিনো সিম্বল রয়েছে অর্থাৎ এখানে একটি আরডিনো লাগিয়েছি আমরা এবং এখানে পাঁচটি পুশ বাটন সুইচ আছে এবং পাঁচটা পুশ বাটন সুইচের ভিতরে সবার নিচে অর্থাৎ আপনারা দেখবেন আপনার যে অ্যানালগ পিন রয়েছে সেখানে এ ফাইভে আমরা সংযোগ করেছি রেজাল্ট অর্থাৎ আমরা ফলাফল কি পাচ্ছি সেই পুশ বাটনটি ঠিক আছে এবং এটাকে আমরা গ্রাউন্ডের সাথে সংযোগ করে দিচ্ছি আপনারা চাইলে ডাইরেক্ট এভাবে গ্রাউন্ডের সাথে সংযোগ করে নিতে পারেন ঠিক আছে অথবা আপনারা চাইলে এখানে একটা টেন কে মানে রেজিস্টার দিয়ে চাইলে প্লাস সংযোগ করতে পারেন যেটা আমরা পূর্বে করেছি ঠিক আছে এটাই সহজ এভাবে আপনারা কানেকশন করতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না তারপর এ ফোর পিনে আমরা ও টি এইচ যে ভোটাভুটির জন্য যে ও টি এস অপশনে যে আছে যে দাঁড়িয়েছে তার জন্য এই পুশ বাটন সুইচ তারপরে এ এ পির জন্য একটি আই এন সির জন্য একটি এবং বিজেপির জন্য একটি ঠিক আছে এভাবে চারটি পুশ বাটন সুইচ চারজন ভোটাভুটির জন্য সংযোগ করা হয়েছে এখানে চাইলে আপনারা কি আরও একটি পিন নিতে পারতেন যেটা খালি আছে এখনও এ জিরো পিনটা কিন্তু খালি সো আপনারা চাইলে আর একটা অপশন এখানে বাড়িয়ে নিতে পারেন ওকে আর এখানে এল সিডি ডিসপ্লে কানেকশন যথা রয়েছে যা করা হয় ঠিক তাই করা হয়েছে আর এস পিন চলে গেছে বারো নম্বর পিনে এবং অ্যানাবল পিন এগারো নম্বর পিনে চলে এসেছে সরি তারপরে পাঁচ নম্বর পিন আমাদের ডি ফোরের সাথে এবং চার নম্বর পিন ডি ফাইভ তিন নম্বর পিন ডি সিক্স এবং দুই নম্বর পিন ডি সেভেনের সাথে আর এখানে আমরা যা করি বরাবর যাই করি ঠিক আছে পজিটিভে পজিটিভ সংযোগ করব নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ সংযোগ করব এবং ভিই যে পিনটা আছে এখানে ওয়ান কে অথবা টেন কে দ্বারা গ্রাউন্ডের সাথে সংযোগ করে দেব অথবা এখানে চাইলে আমরা একটা ভেরিয়েবল রেজিস্টার ব্যবহার করতে পারি যেটা আমি ব্যবহার করি আমার মন মতো আমি ব্রাইটনেস কন্ট্রোল করতে পারি এই পিনটির সাহায্যে ওকে তো এই ছিল এটার কানেকশন ড্রাইগ্রাম আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে এটা দেখবেন চাইলে একটা স্ক্রিনশট তুলে সেটাকে নিয়ে আপনারা চাইলে প্র্যাকটিক্যাল কাজটা করতে পারেন ওকে তো এখন আমরা চলে যাব প্রোগ্রামিংটা দেখার জন্য ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রোগ্রাম দেখতেই পাচ্ছেন বিশাল বড় অনেক বড় একটি প্রোগ্রাম সো আমি
আমরা কোন কোন পিনে নিয়েছি সেগুলো আমরা লিখে দিয়েছি এবং যেহেতু এলসিডি ডিসপ্লে নিয়েছি হ্যাশ ইনক্লুড লিকুইড ক্রিস্টাল ডট এইচ কথাটা লিখে দিতে হবে এবং আমরা পাঁচটা যেহেতু ইনপুট সুইচ নিয়েছি আমরা পাঁচটা এখানে ডিফাইন করে দিয়েছি সুইচ ওয়ান সুইচ টু সুইচ থ্রি এভাবে ঠিক আছে তারপরে আমরা ইন্ড ওয়ান ভোটাভুটির জন্য দেখেন ভোট ওয়ান ভোট টু ভোট থ্রি ভোট ফোর চারটা অপশন নিয়েছি যেহেতু আমাদের ভোট ইন হবে ঠিক আছে তারপরে ওয়ার্ড সেট আপ এখান থেকে আমাদের প্রোগ্রাম লেখা শুরু তো আবারও আমাদের কি পিন মোড বলে দিতে হয় যে কে কে ইনপুট আছে কে কে আউটপুট আছে যেহেতু এই ক্ষেত্রে আমাদের পাঁচটা পিনে ইনপুট সো আমরা পাঁচটাকেই একসাথে ইনপুট লিখে দিয়েছি এল সিটি ডট বিগিং সিক্সটিন ইন্টু টু যেহেতু আমরা সরি সিক্সটিন কমা টু যেহেতু আমরা সিক্সটিন ইন্টু টু ডিসপ্লে ব্যবহার করছি সেই জন্য আমাদের এটা লিখতে হয় যদি আমরা অন্য কোনো ডিসপ্লে ইউজ করতাম সে মডেলটা আমার এখানে উল্লেখ করে দিতে হতো তারপর এল সিটি ডট প্রিন্ট ভোটিং মেশিন আমরা প্রথমে কিন্তু লেখাটা দেখেছিলাম যে ভোটিং মেশিন ঠিক আছে এল সিটি ডট সেট কার্সর জিরো কমা ওয়ান এটা কিন্তু নতুন কিছু আজকে লাইন পাবেন ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা কার্সরকে জিরো কমা ওয়ান লাইনে সেট করব তারপর এল সিটি সার্কিট ডিজিজ ঠিক আছে এখানে আপনি সার্কিট ডিজিজটের পরিবর্তে আপনার কোম্পানির নাম ইউজ করতে পারেন বা আপনি যেটা মন চায় সেটা ইউজ করতে পারবেন ঠিক আছে তারপরে ডিলে তিন হাজার মিলি সেকেন্ড অর্থাৎ তিন সেকেন্ডের জন্য এই লেখাগুলো থাকবে ঠিক আছে এ হচ্ছে আমাদের অপশন তারপরে রয়েছে ডিজিটাল রাইট সুইচ ওয়ান হাই ডিজিটাল রাইট সুইচ টু হাই ডিজিটাল রাইট সুইচ থ্রি হাই যখন এগুলো হাই হবে তখন আমাদের যে অর্থাৎ হাই বল থেকে আমরা কিন্তু গ্রাউন্ড দ্বারা পরিবর্তন সুইচগুলোকে সংযোগ করেছি অর্থাৎ লো সিগনালে আমার আরডিনো টিগার পালস পাবে হাই সিগনাল দিয়ে আমরা অল টাইম এটাকে হাই রেখেছি যার কারণে কি এখানে আমাদের সুইচ ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত হাই কমান্ড দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তারপরে এলসিডি কার্সর দেখেন এই পাঁচটা অবস্থানে কার্সরের চারটা অর্থাৎ প্রথম চারটার জন্য ঠিক আছে আমাদের কার্সর কি কি অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ আমাদের এলসিডি ডিসপ্লে দেখেন জিরো কমান জিরোতে থাকছে বিজিপি তারপরে ফোর কমা জিরোতে থাকছে হচ্ছে আইএনসি অর্থাৎ আমাদের চারটা ওয়ার্ড পরে ঠিক আছে আমরা বিজিপি হচ্ছে তিনটা ওয়ার্ড স্পেশ হয় একটা ওয়ার্ড তো চারটা ওয়ার্ড এই চারটা ওয়ার্ড পরে আমাদের লেখা আসবে আইএনসি এবং আটটা ওয়ার্ড পরে আমাদের লেখা আসবে এএপি এবং তার বারোটা ওয়ার্ড পরে আমাদের আসবে ওটিএস সো আপনারা কিন্তু নতুন একটা সিকোয়েন্স শিখতে পারলেন এই লাইনগুলো থেকে তারপরে বয়েড লুপ এখান থেকে লুপিং শুরু হয়ে যাবে আমাদের যে এল সিডি ডট সেট কার্ড শোর ঠিক আছে কী কী লেখা আমরা দেখতে চাচ্ছি সেগুলো একটা কমান্য সিকোয়েন্স সেইগুলো আপনারা নিজেরাই বুঝবেন তারপরে ইফ এখানে হচ্ছে মেন কথা ইফ ডিজিটাল পিন রিড যদি সুইচ ওয়ান লো হয় দেখেন আমি বলেছিলাম যে আমাদের হাই করা আছে পিনটাকে লো করলে আমাদের আরডিনো ডাটা পাবে এবং ভোট ওয়ান প্লাস প্লাস অর্থাৎ এক এক করে কি কাউন্ট করবে ইন্টেজার বিলু প্রতিটাই দেখেন একই কথা লেখা ঠিক আছে ইফ সুইচ টু একই কথা প্রতিটা লাইনে একই কথা লেখা ঠিক আছে সো আমি আর এগুলো বলছি না এগুলো আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন যে কি বলা হয়েছে তারপরে এখানে দেখেন নতুন একটা লাইন ইন্টেজার ভোট ইকুয়াল অর্থাৎ ফলাফল রেজাল্ট আমরা যেটা দেখবো ভোট ইকুয়াল ভোট ওয়ান প্লাস ভোট টু প্লাস ভোট থ্রি প্লাস ভোট ফোর কত সহজ না একদম যুগের মতো আমরা যুগ বিয়োগ যেরকম ম্যাথ করি এরকম ম্যাথের মতোই অর্থাৎ ভোট ওয়ানের যে ভ্যালু হবে সেটার সাথে ভোট টু যুগ হবে ভোট টুর সাথে ভোট থ্রি যুগ হবে এভাবে করে আমাদের কি রেজাল্ট ভ্যালুটা দেখাবে ইফ ভোট ইকুয়াল ইফ ভোট ওয়ান যদি গ্যাটার দেন হয় ভোট টু থেকে ঠিক আছে অ্যান্ড ভোট ওয়ান গ্যাটার দেন যদি ভোট থ্রি থেকে হয় এবং ভোট ওয়ান গ্যাটার দেন ভোট ফোর থেকে হয় অর্থাৎ দেখেন প্রথমেরটা শুধু ভোট ওয়ান যদি সবার থেকে বড় হয় তাহলে রেজাল্ট আমাদের আসবে কি ভোট ওয়ান আর যদি পরেরটাই দেখেন আবার আমরা ভোট টু ইউজ করছি ভোট টু যদি সবার থেকে বড় হয় তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসবে কি ভোট টু এবং আমরা প্রতি জায়গায় লিখে দিচ্ছি কে উইনস ঠিক আছে তো একেবারে সহজ একটা প্রোগ্রাম কিন্তু লাইন দেখে অনেকে হয়তো বা হতাশ হয়ে যাচ্ছে এত বড় লাইন ঠিক আছে তো এটাকে কি করবো এখানে কিন্তু আরও অপশন আছে যেমন যদি এই অপশনগুলো না হয় এলস যদি না ঠিক আছে এই অপশনগুলো না হয় তাহলে কিন্তু এই যে যদি কেউ সমান সমান ভোট পায় তখন লেখা উঠবে টাই আপ অর ঠিক আছে আর যদি কোনো সবাই কোনো রেজাল্ট না থাকে তাহলে নো রেজাল্ট আপনি একটা পুল বাটনও প্রেস করেন নাই তখন আমাদের দেখা আসবে নো রেজাল্ট ঠিক আছে তারপর যদি ওইটা এগুলো অপশন না ফলো করে তাহলে কি আসবে নো ভোটিং অর্থাৎ কোনো ভোটাভুটি হয়নি ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মজার ব্যাপার তো প্রোগ্রামটা দেখতে অনেক বড় কিন্তু খুবই সহজ একটা প্রোগ্রাম আপনার যদি একবার এটা খাতা কলমে লেখে প্রোগ্রামটা করেন সব থেকে ভালো হয় তাহলে আপনার প্রতিটা লাইনের এক্সপ্লেন বুঝতে পারবেন কিন্তু আপনারা কি করেন আপনার প্রোগ্রাম কপি করে পেস্ট করেন এটা না করে আপনার আমি বলবো যে আপনারা প্রোগ্রামগুলো খাতায় লিখে নোট করবেন তাহলে অনেক কিছু জানতে
कमेंट आपने जो दिकोनो पोस्टों थाके शेगुलो लेखे फिलेउन आर वीडियो टी शेयर करन आपने फ्रेंड्स देश साथ है आज जरा एक होनो आमदे चैनल दे सब्सक्राइब करनी चैनल के सब्सक्राइब करनी एवं पास तक बेल आइकन दी एक्टिव कर रखून पर वो टी वीडियो पार जोनो सो ये बोले क्या नहीं बिजनेस ची 